హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫైనల్ టాపిక్ ఆఫ్ అవర్ టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ దీని గురించి డిస్కస్ అయిబోతున్నాం ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండబోతున్నాయి ఎగ్జామ్లోని మనకి ఇచ్చిన ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్లో సిలబస్ కింద ఇచ్చేటప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి జస్ట్ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ అడుగుతామని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారంటే బేసిక్ టెర్మినాలజీ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జస్ట్ ఈక్వేషన్స్ని ఫామ్ చేయడం వరకు మాత్రమే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని అడిగారు బట్ వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనేది చాలామందికి ఉండే పెద్ద డౌట్ సో ఈ వీడియోలో ఆ పర్టికులర్ వాంట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాను మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అనేది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ లో ఏ అంటే విచ్ ఈస్ ద కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది జీరో కాకూడదు మిగతా టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బిఎక్స్ కానీ లేదంటే సి కానీ ఈ ప్లేసెస్ లో జీరో ఉండొచ్చేమో కానీ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము దీన్ని బేస్ చేసుకుని డెఫినెట్ గా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇకపోతే ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా మాక్సిమం టూ రూట్స్ ఉంటాయి ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా మాక్సిమం టూ రూట్స్ ఉంటాయి అంటే టూ రూట్స్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఒకే రూట్ రెండు సార్లు రిపీట్ కావచ్చు మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అలాగే క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా అలాగే కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్ కాకపోతే ఈ ఏ మెథడ్ కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సిలబస్ లో ఈ మెథడ్స్ నుంచి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇకపోతే ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్న టూ మాక్సిమం రూట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కి వచ్చే రూట్స్ రెండు రియల్ నెంబర్స్ అయ్యి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అయి ఉండొచ్చు రెండు రియల్ నెంబర్స్ అయ్యి ఈక్వల్ వాల్యూస్ అయి ఉండొచ్చు అసలు రియల్ నెంబర్స్ రాకపోవచ్చు దీన్నే మనం ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అంటే డిఫరెంట్ రూట్స్ అని నో రియల్ రూట్స్ అని త్రీ డిఫరెంట్ కేసెస్ లో మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఏ మెథడ్ ఫాలో అయినా సరే మనం దీన్ని కేసెస్ అయ్యొచ్చు అలాగే అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో రియల్ అండ్ డిస్టింగ్ రూట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నో రియల్ రూట్స్ అంటే దీన్ని కూడా గెస్ చేయడానికి మనకి కండిషన్స్ ఉన్నాయి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి అనేది మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాలో ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి హోల్ డివైడెడ్ బై టూ అనే దాన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాగా కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములా మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోయినా ఈ ఫార్ములాలో బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్క్రిమినెంట్ అని చెప్తాం ఈ డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి అనేది జీరోకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కి రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి జీరో కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉంటాయి జీరో కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా నో రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి అంటే రియల్ రూట్స్ ఉండవు అని సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మనం ఏ ప్రాబ్లమ్ కూడా మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని అడగరు అవి కాకుండానే మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదైతే మీరు ఖచ్చితంగా మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సిందే బేసిక్ టర్మినాలజీ ఇకపోతే క్వశ్చన్స్ దగ్గరకు వస్తే సో ముందుగానే చెప్పాను ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో డెఫినెట్ గా ఏ అనేది జీరో కాకూడదు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఒక ఎక్సర్సైజ్ లో ఒక కంప్లీట్ రోమన్ నెంబర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లాంటివి ఇస్తారు అంటే అఫ్ కోర్స్ మధ్యలో ఈక్వల్ టూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు వాటిని మనం సింప్లిఫై చేసి జనరల్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి చేసినప్పుడు ఎక్స్ టర్మ్ లేకపోయినా పర్వాలేదు కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేకపోయినా పర్లేదు కానీ
బోత్ వ్యాలీస్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా ఇది మనకి ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సాల్వ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు అని అంటున్నాను కాబట్టి మీరు జస్ట్ సబ్స్టూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకుంటారు చాలా మంది అఫ్ కోర్స్ అది కరెక్ట్ అయినా మిగిలిన వాల్యూస్ కూడా ఖచ్చితంగా చెక్ చేయాలి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు రెండు వాల్యూస్ అంటే ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్ కి ఏవైతే రెండు రూట్స్ ఉంటాయో అవి రెండు మెన్షన్ చేస్తారు ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక ఆప్షన్ కింద ఇస్తా ఉంటారు సో ఇన్ దాట్ సెన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇఫ్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసీ దెన్ దాడ్రడిక్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ డాష్ b square minus 4ac equal to 0 ayithe real and equal roots unda nenu cheppanu b square minus 4ac equal to 0 nunchi ee minus 4ac ni itu vaipu transpose chesthe em avutundi manaki b square equal to 4ac avutundi adhe clear ga mention chesaru chaala mandi mind lo ee b square minus 4ac equal to 0 varaku maatrame aalochinchi aagi pota untaru danni little modify chesi if b square equal to 4ac then which of the following is true ledha what is the solution of or what is the nature of roots of quadratic equation adugutaru so meer jagratuga b square equal to 4ac iskoni transpose chesthe b square minus 4ac equal to 0 avutundi which is nothing but ichina quadratic equation ledha what are it may be the general form of quadratic equation definitely ga real and equal roots untai so manaki baaga telisina information enta baaga observe chesi analyze cheskoni gurtu pettukuntam annadi ilanti particular repeats valla telustundi kabatti ilanti we expect cheyadaniki definitely ga chance undi so my dear children ilanti matram etuvanti paristhitilo neglect cheyyadu alage coming to the next bit here which of the following is not correct when the quadratic equation has a real and equal roots real and equal roots unnappudu kindi vaatilo edi correct kaadani ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు చూడగానే అన్ని అబ్నార్మల్ గా కనపడతా ఉంటాయి బట్ జాగ్రత్తగా వినండి ఇందాక చెప్పిందే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఈక్వల్ టు జీరో అనే దాంట్లో మనం రకరకాలుగా దీన్ని మార్చవచ్చు బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసీ రాయచ్చు ఇక్కడ బీకి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ ని అటువైపు పంపిస్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది అంటే బి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఏసీ అవుతుంది ఇలా రకరకాలుగా మార్చవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఈక్వల్ టు జీరో కనపడుతుంది b square equal to 4ac కనబడుతుంది b equal to square root of 4ac కనబడుతుంది సో ఇది కాకుండా ఇక మిగిలిపోయింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో b square minus 4a equal to c అనేది ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి సో ఇలా మనకి బాగా తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని జస్ట్ మాడిఫై చేసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఉంటారు డెఫినెట్ గా ఇలాంటి మీరు మైండ్ లో పెట్టుకొని తీరాలి కాకపోతే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ x square plus 5x plus 11 equal to ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేయమని అడగట్లేదు వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ అడుగుతున్నారు సో నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం జస్ట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఏ ఈక్వల్ టు వన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సి ఈక్వల్ టు లెవెన్ తీసుకుని బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది ఎప్పుడైతే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి అనేది లెస్ దాన్ జీరో అంటే నెగిటివ్ అవుతుందో డెఫినెట్ గా ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి నో రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇలాంటిది కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మరీ డీప్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు అలాగే బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కాదు సో ఇలాంటివి అయితే ఖచ్చితంగా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫైస్ ది సిచ్యువేషన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ కాన్జిగేటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మనకి స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకుని స్టెప్స్ రాసి దాటిని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్స్ చెప్తా ఉంటాం బట్ ఇక్కడ జస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేయడం వరకు మాత్రమే మిమ్మల్ని అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒక సింపుల్ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ కాన్జిగేటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఈక్వేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో కాన్జిగేటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఒక దాన్ని ఎక్స్ ఇంకొక దాన్ని ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని తీసుకుంటాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎక్స్ ఇన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఈ ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది ఇలా కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ఒక టూ టు త్రీ డిఫరెంట్
వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటారు అదేంటి ఈ టాపిక్ మనకు లేదు కదా అని మీరు చాలా మంది క్వశ్చన్ రైస్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి ఈ టాపిక్ పాలినామిల్స్ చాప్టర్లోనే క్వాడ్రాడిక్ పాలినామిల్స్ క్యూబిక్ పాలినామిల్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న విషయమే ఇక్కడ క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఇన్క్లూడ్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటున్నారు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్ టు సి బై అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైన్ బై వన్ నైన్ అవుతుంది సేమ్ ప్రాబ్లమ్ లో కొన్నిసార్లు సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అడగచ్చు విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ బి బై చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని ఛాన్స్ ఉంది అలాగే టూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇయర్ సో ఇఫ్ వన్ రూట్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈజ్ టూ దెన్ వాట్ ఈస్ కే సో ఒక క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మధ్యలో ఎక్కడో చూడ కే అని పెడతారు ఒక రూట్ వాళ్లే ఇస్తారు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అంటారు సింపుల్ ఒక రూట్ వాళ్లే ఇస్తున్నప్పుడు ఆ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకుని ఇచ్చిన క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుని ఎక్కడ ఎక్స్ ఉంటే అక్కడ టూ రీప్లేస్ చేస్తాం చేస్తే మనకి కే వాల్యూ వస్తుంది ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఇంకొక రకంగా కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సపోజ్ ఇఫ్ వన్ రూట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈజ్ టూ వాట్ ఈస్ అదర్ రూట్ అని అడుగుతారు ఇక్కడ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్లి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కే వాల్యూ కనుక్కుంటారు కే వాల్యూ కనుక్కోవడం ఇక్కడ అనేది మనకి అనవసరం వాళ్ళు అడుగుతున్నది అదర్ రూట్ అడుగుతున్నారు సో అదర్ రూట్ కనుక్కోవాలంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్స్ ప్లేస్ లో టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కే వాల్యూ కనుక్కొని కే వాల్యూ రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ చేయొచ్చు లేదా ఇచ్చిన క్వాడ్రాడికి ఈక్వేషన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అని ఉంది ఒక్కసారి మీరు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సి బై ఏ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్ బై వన్ అవుతుంది సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ టెన్ బై వన్ అయితే ఇచ్చిన ఒక రూట్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ రీప్లేస్ చేసుకుంటే టూ ఇంటూ బీటా ఈక్వల్ టు టెన్ సో టూ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే బీటా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది అంటే కే వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈక్వల్ టు టు సి బై అనే దాంట్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ లో జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ నార్మల్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో హోప్ మీకు అందరికి క్లియర్ గా అర్థమయ్యి అనుకుంటున్నాను సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించి సమ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ తో నేను మళ్ళీ మీట్ అవుతాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాబాయ్ యువర్ లెక్కల మాస్టరు హ